हेलो दोस्तों नमस्कार स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह हमारे दिन में करंट अफेयर आती है उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो आती हैं पेडागोजी की हिस्ट्री जोग्राफी पोलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट और शाम को हर रोज सात बजे आपके लिए एक टेस्ट रखा जाता है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं और आमतौर पर इसमें सारे के सारे सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा तो आज आपके लिए 21 क्वेश्चन है कल काफी क्वेश्चन टफ थे इसलिए कुछ बच्चों का स्कोर कम हो पाया और हम आपके लिए इजी एवरेज और टफ तीनों तरीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो पाए आने वाले एग्जाम को आप क्लियर कर पाओ शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलित में से किसके बीच हुई थी ऑप्शन ए राजपूत और मिगल बी सिकंदर और आदिल शाह सी बाबर और इब्राहिम लोधी और डी अकबर और हेमू दोस्तों यहां आपने आंसर सोच लिया होगा यहां पर आपका आंसर रहेगा डी क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई अगर होता तो फिर बाबर और इब्राहिम लोधी सी हो जाता अब दूसरी लड़ाई की बात है तो आपका आंसर अकबर और हेमू आएगा और अगर डेट पूछ लें तो पंद्रह होगा अकबर की जीत हुई हेमू की इसमें हार हुई हेमू द्रेवाड़ी का व्यक्ति रहने वाला था और भारत का आखिरी दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला हिंदू सम्राट था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 262 दीने इलाही नामक दया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया दीने इलाही इस धर्म का दूसरा नाम तोहिद ए इलाही भी है तोहिद ए इलाही या दीने इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किस व्यक्ति ने की जहांगीर ने की साझा ने की हुमायूं ने की या अकबर ने की यहां आपका आंसर अकबर होगा अकबर ने दीने इलाही या तोहिद इलाही नाम का नया धर्म शुरू किया जिसमें दस नियम रखे गए पांच हिंदू धर्म से निकालकर और पांच मुस्लिम धर्म से निकाल करके एक नए धर्म की शुरुआत इसमें की गई थी दीने इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और आखिरी हिंदू कौन था ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है तो यहां भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें पहला और आखिरी हिंदू जिसने इस धर्म को स्वीकार किया वो बिरबल था उसके बाद क्वेश्चन नंबर 263 सिक्सटी थ्री मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को आरंभ करने वाला कौन था जहांगीर था अकबर था साझा था या फिर इनमें से कोई भी नहीं था तो यहां दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बी यानी अकबर अकबर ने इसे शुरू किया था और इसका फाउंडर जो है वो आमतौर पर टोडरमल को माना जाता है टोडरमल पहले जहांगीर के दरबार में रहा फिर अकबर के दरबार में रहा देश का भारत का आज तक का सबसे बड़ा भूमि सुधारक लैंड रिफॉर्मर उसे माना जाता है क्वेश्चन नंबर आपका है दो अपने अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था तानसेन दोस्तों किसके दरबार में था यह आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जहांगीर शाहजहां या फिर अकबर तानसेन अकबर के नौ रत्नों में से था तो यहां आपका आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर दो सौ पैंसठ टू सिक्सटी फाइव मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी हिंदी थी फारसी थी अरबू थी अरबी थी या फिर उर्दू थी दोस्तों मुगल काल की राजभाषा मुगल काल के दौरान जितने भी इतिहास को लिखे गए वो कौन सी भाषा में आपको मिलते हैं तो यहां आपका आंसर होना चाहिए बी मुगल काल की राजभाषा फारसी को माना जाता था क्वेश्चन नंबर दो सती प्रथा की भरतना करने वाला मुगल सम्राट कौन था यानी कौन से मुगल राजा ने सती प्रथा की को की निंदा की थी उसको एक प्रकार से बुरा माना था अकबर जहांगीर बाबर या फिर हुमायूं दोस्तों यहां सती प्रथा की भरतना करने वाला मुगल सम्राट अकबर को माना जाता था क्वेश्चन नंबर 267 किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी भारत के अंदर मुगल राज्य की नींव कौन से युद्ध से पड़ी यहां आपका आंसर डी रहेगा पानीपत का पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ इब्राहिम लोदी की हार हुई बाबर की जीत हुई और वहीं से भारत में मुगल राज्य की शुरुआत हुई 1526 के अंदर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 268। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी अकबर की ऑटोबायोग्राफी चाहे आयना ए अकबरी हो चाहे अकबर नामा हो यह ऐसी दो किताबें थी जो अकबर के जीवन काल पर थी आयना ए अकबरी और अकबर नामा दोनों का लेखक एक ही व्यक्ति था अबुल फजल जो अकबर के दरबार में एक नौ रतन था एक बड़ा लेखक था क्वेश्चन नंबर आपका दो सौ उनहत्तर हुमायू नामा किसने लिखी हुमायू के ऊपर जो उसकी आतम कथा लिखी गई थी एक प्रकार से हुमायूं के ऊपर जो मेन किताब लिखी गई मुगल डायनेस्टी में हुमायूं के दौरान के सारे वर्णन जिसमें किए गए हैं उसको लिखने वाला कौन था ऑप्शन ए मुमताज महल ऑप्शन बी रोशन आरा बेगम ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ऑप्शन डी जहां आरा बेगम 
तो यहां आपका आंसर रहेगा गुलबदन बेगम सी आपका आंसर रहेगा हुमायूं नामा को लिखने वाले गुलबदन बेगम थी जो हुमायूं की चचेरी बहन थी क्वेश्चन नंबर 270 अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है अकबर के शासन काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था इसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए रजनामा ऑप्शन दो अकबरनामा ऑप्शन तीन इकबालनामा ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं तो यहां आपका आंसर रहेगा ए रजनामा अकबर के शासन में महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट किया गया था जिसे रजनामा कहा गया क्वेश्चन नंबर दो अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था ऑप्शन ए टोडमल ऑप्शन बी बिहारीमल ऑप्शन सी जयसिंह ऑप्शन डी बिरबल यहां आपका आंसर रहेगा ए टोडरमल यह टोप का भारत के अंदर एक लैंड रिफॉर्मर रहा है जो पहले शेरशाह सूरी के समय था राज्य में था फिर अकबर के राज्य में था यही व्यक्ति था जिसने भूमि को तीन टुकड़ों में बांटा एक पोलज एक चाचर और एक बंजर पोलज सबसे टॉप की भूमि होती थी जिसमें हर साल खेती होती थी चातर दूसरे नंबर की भूमि होती थी जिसमें एक एक दो दो साल छोड़कर एग्रीकल्चर होती थी और बंजर में कभी एग्रीकल्चर नहीं होती थी तो इसने तीन ही टुकड़ों में बांटा ताकि पोलज को अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके चाचर को पोलज बनाया जा सके और बंजर को चातर बनाया जा सके काफी अच्छे व्यक्ति इस व्यक्ति के रोल रहे हैं इंडिया के अंदर क्वेश्चन नंबर आपका टू सेवेंटी अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन कौन सा था इबादत खाना बुलंद दरवाजा दीवाने खास या इनमें से कोई नहीं अब देखिए दोस्तों दीवाने खास तो इसके समय सा नहीं दीवाने खास और दीवाने आम तो साझा ने बनाया था बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था गुजरात के अंदर गुजरात युद्ध की विजय में फतेहपुर सिकरी में बट वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा क्योंकि उसे उपासना भवन के रूप में नहीं मानते हैं तो यहां आपका आंसर ए रहेगा इबादत खाना अकबर ने अपने महल में अकबर ने अपने महल के अंदर इबादत खाना बनवाया था और यह उसके नमाज का एक कमरा था इससे पहले नमाज को खुले में पढ़ा जाता था पहली बार महल के अंदर नमाज पढ़ने की व्यवस्था शुरू हुई टू सेवेंटी साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया आपका आंसर साझा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 274 अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था फैजी अबुल फजल बैरम खान या फिर हेमू दोस्तों हेमू तो था नहीं क्योंकि वो तो उसके साथ लड़ा था फैजी और अबुल फजल दोनों भाई थे जो अकबर के नौरतन थे अकबर का गार्जियन कौन था अकबर का गार्जियन बैरम खान था जिसने पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर की तरफ से लड़ा था क्वेश्चन नंबर 275 निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की करनाल में कन्नौज पर दिल्ली में या लाहौर में दोस्तों यहां करनाल के अंदर तो युद्ध हुआ ही था वहीं से तो वो उसी करनाल के सत्रह के युद्ध में तो वो कोहिनूर और मुगल सिंहासन को लूट कर लेकर गया था तो यहां आपका दिल्ली भी होगा करनाल भी होगा लाहौर भी होगा तो कौन सा नहीं होगा बी नहीं होगा कन्नौज पर नहीं की थी क्वेश्चन नंबर 276 किसने ऐसे बाग बगी से जिसमें बहता पानी हो इसके निर्माण की परंपरा की थी कि शुरुआत की या कल्पना की किसने ऐसे बाग बगी से जिसमें बहता पानी ये दोस्तों बाबर की कल्पना थी ए आपका यह आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 277 राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी बरमाली दास को राजा भगवान दास को महेश दास को या कोई नहीं यहां आपका आंसर दोस्तों महेश दास आएगा क्योंकि बिरबल का बचपन का नाम महेश दास ही था क्वेश्चन नंबर 278 किस मुगल शासक का दो बार राजाभिषेक हुआ साजा का औरंगजेब का अकबर का या इनमें से कोई नहीं दोस्तों दो बार राजाभिषेक किस व्यक्ति का हुआ था यहां आमतौर पर इनके अंदर आप देखोगे तो इसमें आपका आंसर कोई नहीं आएगा क्योंकि हुमायूं का दो बार राजाभिषेक हुआ था एक बार बाबर के मरने के बाद और दोबारा जब उसने 1540 में वो भारत छोड़कर चला गया 1555 में दोबारा आया फिर उसने शेरशाह सूरी शासन को हराया और फिर उसने सूरी वंश को हराने के बाद दोबारा राजगद्दी संभाली लेकिन कभी कभी कुछ किताबों में औरंगजेब का जिक्र आता है उसका भी तथाकथित रूप से दो बार वर्णन कभी कभी मिलता है क्वेश्चन नंबर 279। सेवेंटी नाइन शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है लाहौर दिल्ली आगरा या सासाराम दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर स्थित है क्वेश्चन नंबर टू अकबर का राजा विषय कहा हुआ था कलानोर में सिकरी में आगरा में या इनमें से कोई नहीं अकबर का राजा विषेक दोस्तों बैरम खान ने किया था और बैरम खान ने अकबर का राजा विषेक कलानोर में किया था आपका आंसर यहां पर ए रहेगा 
उसके बाद गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे और सिखों के अगर पांचवें गुरु थे तो किसके समकालीन थे बाबर के साझा के अकबर के या फिर जहांगीर के यहां आपका आंसर जहांगीर रहेगा क्योंकि जहांगीर ने ही सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी क्योंकि जहांगीर के पुत्र ने जब उसके खिलाफ विद्रोह किया तो उस विद्रोह के अंदर खुसरो ने जहांगीर का बेटा खुसरो था जब खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया तो खुसरो को जहांगीर ने महसूस किया कि खुसरो को तो दबा दिया जाएगा और उसको दबा भी दिया गया पकड़ के उसको अरेस्ट करवा लिया गया उसकी दोनों आंखें निकलवा दी गई लेकिन जहांगीर ने पता लगवाया कि इसके पीछे कौन है तो जहांगीर को पता चला कि खुसरो को भड़काने वाला अर्जुन देव का हाथ कहीं ना कहीं है तो जहांगीर ने अर्जुन देव को गिरफ्तार किया पांच दिन तक तो उसकी यात्राएं दी उसको और उसके बाद उसकी हत्या करवा दी सिखों के दो गुरुओं की हत्याएं मुसलमान मुगलों ने की है एक सिखों का पांचवा गुरु और एक सिखों का नौवा गुरु पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई और नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग आज के इसमें आपका डी आंसर रहेगा दो सौ इक्यासी वाले का उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया होगा देखते हैं आप अपने अपने नंबर देखिए किसके कितने नंबर रहे ये हमें कमेंट करके बताइए और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ना अपना नाम एग्जाम का नाम सिटी का नाम लिखिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर एसएमएस कर दीजिए ताकि आपके नंबर को सेव कर लिया जाए किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए केवीएस एनवीएस सी टेट एस टेट डीएसएसबी यूपी टेट या किसी भी कोई भी दूसरा एग्जाम है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे एड्रेस सेंड करके भी स्टडी मेटेरियल बाई प्रिंटिंग आपको बाई कोरियर आपके घर पर पहुंच जाता है पूरे देश में आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक आप मेहनत करते रहिए धन्यवाद शुभकामनाएं